。刘聪，我爱你。什么时候回成都？我可能过过几天吧，两三天以后吧，可能后大后天会回去吧。再在家待几天，大后天回去搬家了。确定会搬家吗？你看，又开始问了。我说了会拍就是会拍，嗯，剧情前天已经就是更新到那儿，这两天没有新剧情啊。有新剧情我也会说的，这两天没有新剧情，这两天就是就是前天那样子了。我们这个我们这个这个房子就是合租的呀，你们以为我是没有给钱吗？那房子我是出了一半的钱的，好不好？本来就是合租的呀，到时候我要搬出去了，还得还得问他，让他退回退回我一半呢。要搬到哪里还不知道呢，我不知道，到时候再说吧。等我大后天回成都再说，没有什么剧情就没什么好说的呀。感觉我前天直播都说太多了，那天有点失控了。那天那天有点破防，说太多了。我今天我要稳住，我要说没什么好说的。我们是和平分手，我们和平分手，没有什么好说对方的任何事情。他没有对不起我，我也没有对不起他。我们就是因为吵架了，然后分的手，吵架了，然后发现彼此性格有点不服软，不服输。有点不合适，分的手，其他都没有什么好说的，毕竟彼此都狠狠的深爱过，这就足够了。爱的时候是狠狠的深爱的，分开了的时候也应该体体面面的，没有什么好说的。他我没有觉得他对不起我，没有对不起他，所以就只没有。既然现在没有什么剧情可以更新的，就没什么好说的。你们什么时候发公告？不是在等他等他发公告吗？他说他这几天会发公告啊，等他什么时候发就发了呗。对我的状态怎么不对了？就是一个很、很、很、很正常的状态啊，就是心里微死的状态，但是表面上看着还没有死的状态，还欠对方一碗面。等我回成都了，他如果还想吃的话，我可以给他当面的做，只要他自己说了，你们不用说，你们不用在底下一直说说说怎么他是怎么想怎么想的。只要如果我回成都，他当面跟我讲，他要再吃完一吃一碗我在做的面，然后，然后再搬出去，我觉得。我肯定会给他做的，放心吧。我过几天回去，我过几天要回去的，要回去收拾东西了。我贵州的东西其实都已经差不多收拾完了，其实还有几双鞋，还有几双鞋很贵，其实其他没有什么贵的东西了。但其实那两双贵的鞋其实都是他送的。其实我不爱买什么贵的鞋，有一双贵的 LV， 有一双贵的巴黎世家还在那里，两双贵的巴那个，其他贵的都基本上我都拿了，就只有两双鞋还在那里，其他其他不不贵的我可以不拿，他。随便他怎么处置，爱嘛？现在问爱不爱的有什么意义呢？让别人平平添笑话，感情并不是说。一下子就消失了的，我都说，我前几天的那个剧情也说了，我可以愿意先把主动权给他。今天还是依然是一样的，只是我，只是我，我今天，我今天，我今天看了看了好多星座的解说，说土象星座就是这个样子的，就是说，我们分手吧，你确定你考虑好了吗？考虑好了，好，那我接受这个结局，其实就是这样的，我就是这样，谁给谁改。变不了，考虑好了是吧？好，那我接受这个结局，哪怕我心如刀割。最贵的是我们的感情。别说，不要说这些让人去死的话，都切掉。我们当时切掉的誓言是谁聊骚了才切掉？我也没聊过，他也没有啊。主动一点，没事的。因为现在是我一个人在直播，你们肯定喊话让我主动一点。他如果愿意出来，那就喊的就是他了，没事的。两个人都接受的话，就自然就不会了。不能接受的话，总有一天。会的，没事的，事缓则圆。至少今天我已经微死了，虽然说我面带笑容，其实我的心里已经微死。不在一起就切掉。我们说当年说的是 live sorry to do 啊， live sorry to do， 不是不是不在一起就切掉，是 live sorry to do 啊。有没有 live see you 啊？什么时候 live see you 过啊？五月的痛就忘了吗？没有忘啊，我也很我很我都说了，我心里我心里是微死了，但是其他事情我都不知道怎么跟你们说。说了，哪一天他出来再跟你们说吧。其他的我也不知道了。前天说的那些是大概发生的事情，私下还有发生什么，我不想一一的再跟你们说了。其实我不觉得是什么主动不主动的问题，我不觉得什么主动不主动问题，因为我其实我，嗯，没有没有没有那种感受吧，反正就是不像一月份那种感受，没没有一月份那种。能能能获得对方的信，就是信息的那种反馈的那种
，所以我就只能这样暂时这个样子。今天我就是不想多聊这些事情，其实是只是这样子而已。而且本来分手这个事情，你们也早就是知道了，我们私下已经分手了的。现在你们无非就是想说要加快进度啊，和好啊，什么什么，加快进费，立马你们就得和好如初这样子。其实有有部分人可能是这样，但其实我现阶段我其实我我我暂时我做不到，我暂时做不到，我能去那个私下很多很多的。每一条的内容，我们打电话说什么，我不想再跟大家复述了，那是我们私下的事情。复述说多了吧，直播的节奏又很大，再努力一下吧。我觉得这个事情真的不是我单方面在这里面跟你们说说说有用的。回成都，回成都，我可能是大后天会回去。如果有机会能见面的话，就见面吧。如果这一次见不到，我就见不到吧。你们一直在说什么爱不爱的，我也不知道怎么回答你们。你们要是感觉不到还有爱的话，你们可以，你们可以就这么认为吧。我也无话可说，因为这么多天了，我该说的也都说尽了。有什么私下发生什么，我也基本上都跟大家讲。这两天没有发生什么。我努力了吗？我做了什么？我也没有必要跟你们自证我到底做了什么事情。我私下告诉到底每，我不要说每个都做了做了什么。其实有没有做什么，或者对方有干嘛的，自己都是能有感受到的。就是会到今天这个地步，其实双方都是有问题，只能这么说。也不是谁做的多了，谁做的少了。反正到今天这样子，我我该说的都已经说明白了，我不想再去说太多了。你们一直每天这就是我直播的时候，一直逼着我，非得让我有一个态度。每天就是说，立马你就得和好，立马你就你们俩得待在一块儿。我根本给不了你们这个答案，也给给不了你们想看的，不是我一个人的事情，真的就是只能我只能这么跟你们说。然后你们非得我，如果说我好像我是这种态度，就觉得没有爱了，然后你没爱了是吧？那你们就要这么觉得就这么觉得吧，其他的也不知道该多说些什么了。发了我你们就死心了，发了你们还是一样的，发了公告你们还是依然，你们，你们也不继续一样吗？肯定还是不会放过我的，放过我们的，只是发了可能进度加快一点吧。但是我不知道哈，我以以我对他的了解吧，他可能发这个东西我也不知道会真发还是假发，说实话我也不我也不确定，再看看吧。我只能说不管发与不发我都接受。虽然说我的心已经微死了，我不知道怎么跟你们讲。哎，这个东西，哎，感情真的好好难讲。其实我我们跟跟有些博主也不太一样哈。我们我们我们这一次吵架的所有的细节，你们都知道。我们是从什么时间段，从这一次怎么吵起来的，你们都是明白的。然后发生了什么，大家都知道。又不是说一个晚上就变成这样子的。这次这一次有很多很多事情一直叠加着叠加着，对吧？不是不是一一句两句就能说的说清楚的，也不是一天两天就能结束的。传出去的事情，我也就是尽我最大的可能去解释了，并且当时这些事情已经发生很久了。我后面后我们这一次吵架，我们这一次闹到分手这个地步，并不是因为这件事情，起初还是因为那个嘛，还是因为那天带货的那天去表弟家的那件事嘛。提出来是这个，其实这些事情我早就不不在乎了。但是，就是这次闹分手之后，很多人就是，就是传出来一点之后，一传十，十传百，然后被人发出来。其实那个版本是已经加经过了很多加工的嘛。像我解约费啊，买车这个，还买车的这个事情啊，还有那些那些那些事情，全部都是经过加工的。大家都是知道一点又不知道太多，知道一点点又不知道太多。不可后悔原谅，就我根本就不想聊这个，聊这些，聊这些事情。要说要说到这里，其实我后面我自己的处理方式我也很有问题嘛。其实本来晚上的时候，其实我已经被他哄好了，但是我情绪反扑了嘛。然后第二天又一直我就有揪着不放，这样子。其实聊起来吧，我、嗯、不知道，我也有问题。并不是单方面的问题，虽然说起因是这个哈，但是后面我的后续我的处理方式也有问题，因为本身我也不是我也不是我也不想分手，那那当时一直闹一直闹闹到现在不可控的地步，我也我也肯定是有问题的，就不说原不原谅这个事情了，但是说刚开始发生这个事情我是特别的生气，也很难过去，但是我觉得你喜欢这个人，你还是能就是冷静下来，你还是可以的。但是
，这个事情已经不光光是这一件事情了，闹到现在就很就很多，就好几样的事情。我没有夜不归宿吗？我不想一直带带这个节奏哈，我不想一直带这个节奏，我自己在这里自证什么，然后又又好像把又好像在说他一样。哎呀，为什么要搞得这么难看呢？啊，就是不要再就是。分手了，确实是私下已经分手了，但是我也不想揪着以前的事情一直在这里讨论，好像在说他一样，或者又我自己又自证我自己一样，我不想自证，我自证了的话就会给他带节奏，我不想做这样的事情，如果自证我自己怎么样怎么样，就会给他带了节奏了，哎、不要闹得我不想闹得很难看啊，烦，任何爱都是彼此包容、相互忍耐、尊重。嗯呢，谁不知道这个道理呢？谁又不懂呢？但是还是没有谈好嘛，已经分手了嘛，要怎么办嘛？你一直告诉我这些道理，我就能谈好了吗？还有什么自知不自证的这些事情？这些年，难道我们不是一起走过来了吗？发生了那么多乱七八糟的事情，难道不是互相扶持过来了吗？这一次闹成这样子，难道是因为以前自证的那些事情吗？我又不是因为这些事情啊！哎呀。他跟我讲，他不想循环下去，一直在吵架。他觉得老在吵架，然后他说先过好彼此的生活。确实，我们这半年一直在吵架，一直在吵架，一个星期吵四天。难道你们没有看出来吗？现在，现在就是，我觉得先不吵架，先这样就先这样吧。我都说了，我能接受。然后我也愿意先把主动权交给他，我现在还是愿意。我那么着急干什么呢？我都说了，你们非得我明天就得就得立马做什么什么，就得主动干嘛？明天就得回成都，明天我就得去干嘛干什么干什么的。我已经表明了我的态度了，我说了我愿意先交出主动权，但是不代表我一定要说你按照你去的我去怎么做去怎么做。祝福葱绿能少点遗憾，多点美好。我其实谁不知道这个道理呢？大家都是希望我们俩能好好的，我们也希望好好的，但是。并不是说你们跟我一个人讲就有用的，我讲再我怎么每天都在解释这些事情，我真的要发疯了。而且发不发公告，我不管怎么样发不发公告，你们可能觉得这是最后一个最后一件事了。但是我已经早就跟你们说，我们私下就是说了分手了。也许真的到那天要发要发公告了，那就可能所有东西都要删掉了呗，群就要退了。现在既然还没有发，我不我并不知道他是怎么想的，他也不。出现他也不也也不知道他是什么想法，我不知道。然后你们也不要该教我去做什么样什么样的事情，私底下发生的每一件事情，每一句话，我不想每句每句都告诉你们。反正只能说这一次这一次发生了快有一个月，有我的问题，也有他的问题，一个巴掌拍不响的事情。谈恋爱本来就是一个巴掌拍不响，我也不说谁的对谁的错，而且没有任何原则性的问题，我们俩没有任何原则性的问题。我们在在那天带货之前，我们俩都特别的好，我们还。还没还亲的死去活来的，就在带货前一天，之前所有的那些事情，在这一次因为分了分开很多天，我们俩一直不出现，然后乱七八糟的一传十十传百，说出来我我也我也我也都都尽我可能的在跟大家说明白了，并且我作为当事人，我接受这些所有的事情，我也相信不是这个样子的。然后以前所有的质证的所有的东西，我都是我我们俩全部都是一起走过来的，又没有事，又不是说是。是是是怎么样踩是踩了他，还是他踩了我？我们俩又没有干过这样的事情，为什么今天要这样子呢？好像什么什么，刚刚大家弹幕说的好像全部都是我一个人的原因，我一直秉持的都是两个人的事情，两个人的事情，两个人的事情，没有谁对谁错，没有谁对谁错。我其实我知道，有今天这样子也是应得的，因为我们受到了，我们接受了接受了鲜花跟掌声，就务必要承受今天的东西。就还是那句话。如果两个人都能接受分手这个事情，不管过时间过再过再久，发不发公告，那都不会再和好。如果两方都承受不了这个痛苦或者干或者有什么的话，自然而然也会好。或许还没有到那个点，或许还没有想清楚，或许。其实很多事情就是问问自己的内心，我自己明都明白这些道理的，什么包不包容，该主动该不该的，我自己全部都明白。但是并不是大家打几个字，这个事这些我们的我们这些事情就能解决，明天我们立马就会好的，就会和好的。你们，你们就只是打几个字，弹幕每天。你们你们每天就是这段时间也就只能看我们两个小时的直播的事情，以前也就是两个小时的直播的时间，私下有很多很多的事情，或者我们说的很多很多的话，你
们都不知道，你们不了解全貌，但是你们打几个字，这一次就想希望尽快和好，尽快怎么样子，也不可能。我每天我这样子跟大家发说发生了什么事情，竟然有这样会这样子，其实我我接受，但是我真的只是想把控一下直播的节奏而已，我不怪大家，就全还是我们的错吧，对不起。啊，我们这一次闹到今天，是因为是因为那些造谣的事情吗？谁信了？我作为我本人，我谁信了这些事情了？我们会到今天根本就不是因为那些造谣的什么你黄谣那些事情，谁信了呢？我请问，还有我会去问的话，那也很正常啊。你在你你你你对你对象，就是你们自己可以换位思考一下，你你在外面。突然有一个人跟你讲一些你对象什么乱七八糟的花边新闻，你不会去问他一句这个是真的还是假的吗？就是这个事情是怎么回事吗？有没有你们没有谈过恋爱是不是啊？如果是你在乎的人，你在外面听到了一些乱七八糟的事情，就哪怕你是不信的，你也会去问他呀。说在乎他才会去问啊。如果说你对这个人一点都不在乎了，你根本问都不会问，所以就就根本就不在乎。而且我虽然问了，但是我从来没有相信过呀。我要是相信了这些谣言或者是干嘛的，我早就拿出来撕他了呀。谁不会去问啊？你谈过恋爱没有？你自己的自己的对象，如果你在什么乱七八糟听到一些事情，你会不去问吗？不可能的，你只有在乎这个人才会去问。发生了那么多事情，哪一次不是我问了之后，全部都是站在一站在一边了呢？以前做过的所有事情就要磨灭了吗？现在视频就说，祝刘松成绿第三次分手快乐。刘松成绿，对，刘松是哪里？是地名吗？嗯，不是，他是我前任。咱下打一把，一定要问你三个真心话，三万。祝刘松成绿分手快乐。不是要加上第三次，你说第三次分手快乐。祝刘松和成绿第三次分手快乐。我是迪士尼，在此祝他们第三次分呃分手快乐，好吗？嗯。会有第四次吗？不知道，再看看吧。嗯。会好的，好吗？成绿，深夜一个人会抱头痛哭吗？呃，第一次、第二次会，第三次不会了。这这一次没有。必须要坚强，好吗，陈队？我会的。主打一个，你们不放过我，那我们就来全就全部全网皆知吧。